الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بل الظالمين آمين صدق الله مولانا العلي العظيم قال نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر الأنبياء عبادة وذكر الصالحين كفارة أنت حقا محي الدين أنت قطب باليقين أنت غوث كل حين فادفعنا النهنين الله الله ربنا الله نحمد الله نشكر الله أنت جين الحرمين ومنير المالمين أنت غوث الثاكلين أنت زين الحرمين ومنير المالمين اجعل لنا مقبلين الله الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله يعلم سيدنا محمد وهما نادر ونرنا بديل سيدنا مالك മറ്റു പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിത വ്യക്തിത്വങ്ങളെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും സ്വാലിഹായ അമലായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ സ്മരിക്കുന്നത് കാരണമായി അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് സജ്ജനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ വിനീതനായിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു അല്പസമയം ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയും പ്രാർത്ഥനാ ദിനവും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരല്പം പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കൊണ്ടാണ് എനിക്കറിയാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും സമസ്തയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യഥാർത്ഥമായ ബോധമുള്ളവരും ബോധ്യമുള്ളവരുമാണ് പിന്നീട് എൻ്റെ ഒരു പ്രസ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും സ്വാലഹ്യങ്ങളെ പുകഴ്ത്തുന്നതും സ്വാലഹ്യങ്ങളെ സ്മരിക്കുന്നതും അത് കഫാറത്താണെന്ന് ഹബീബ് സുല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരെ സ്മരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെയൊക്കെ ചുമതലയാണ് അത് നമുക്ക് നേട്ടം ലഭിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അള്ളാഹു താല അത്തരം നേട്ടങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനികളെ ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു من يخشى منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشد المهديين تمسكوا بها وعلوا عليها بالنواجد عند قال شيشم وربار ببرا بتياسا من ودردك نارين يان بردك يوم انا بردك نارين سميت انجل تنو سنة نيوم اذ بولتنا خلفاء الراشد المهديين صحابة دين طابين دين شدين انجل بن بن പ്രചരണങ്ങളുമായി പല വിഭാഗങ്ങളും കടന്നു വരുമ്പോ വിശ്വാസിയുടെ ഈ മാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ ചൂഷണം ചെയ്തു പോവാൻ പാടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തകളുടെ ജമ്മിയത്തുള്ളമ എന്ന മഹിതമായ പ്രസ്ഥാനത്തിനേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് മഹത്താരങ്ങൾ പണ്ഡിത് സഭ രൂപീകരിക്കുന്നത് കാരണം ആ സമസ്തയുടെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരുപാട് പിതായികരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാരുടെയും അവരുടെ വാഗ്ചാരമായ സംസാരങ്ങളും അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സും കണ്ട് ഒരുപാട് വിശ്വാസികൾ വഴിതെറ്റിപ്പോകുമെന്ന് സമസ്തയുടെ ആരോഗ്യങ്ങൾ കാലം കൂട്ടി മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരും സാധാത്തികളും കോഴിക്കോട് മുതാക്കര പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുള്ളമായ മഹിതമായ ഒരു സംഘടനക്ക് 
നേതൃത്വം നൽകിയത് എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ആ നേതൃ പദവിയിൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖു കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ മുല്ലക്കോയറ്റങ്ങൾ ചെയ്തവരുകൾ ദുരാ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദുരാ കാമ്യം പറയാൻ വേണ്ടി കൊണ്ട് ഒരേ ഒരു വ്യക്തിത്വമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏവർക്കും തന്നെ സന്തോഷം പകരുന്ന ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അടി ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയൊരു മാനദണ്ഡമായി കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്ന സമയത്ത് ഷെയ്ഖ് കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീ തുലമായുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബാലവി മരക്കൽ മുല്ല കോയത്തങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് സമസ്ത കേരള ജമീ തുടരുന്ന രൂപീകരിക്കുന്ന അന്ന് തൊട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് വരെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തരുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം വഫാത്തായി അതിനുശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൗലാന പാമിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് അറുപത്തി അഞ്ച് വരെ മൗലാന മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ബാലി മുസ്ലിയാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് വരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ഹുന സദക്കുത്തുല്ല മുസ്ലിയാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ഹുന കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്ന തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് അറുപത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ഹുന കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീയത്തു ഉള്ളമയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കാലയളവിൽ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ മുല്ല കോയത്തങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം തുടരുന്ന സമയത്ത് ഈ മഹത്താരങ്ങൾ സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പി വി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അവരുകളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വരെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പി വി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അവരുകൾ ഇതിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നിരുന്നത് അതുപോലെ അതിനുശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട മൗലാന പറവണ്ണ മൊഹിദ്ദീൻകുട്ടി മുസ്ലിയാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള കാലങ്ങളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ഈ മഹത്തായത്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി കൊണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ഹുന ശംസുലമായി ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് മുതൽ നേരത്തെ തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരെ നീണ്ട നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം ഈ മഹത്താരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം തുടർന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ഹുന ശംസുലമായി തങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് യഥാർത്ഥമായ അഖില സുന്നത്തിവൽ ജമാഅത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥമായ സമസ്തയും ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് സ്നേഹിച്ചു നടക്കുന്ന ഈ മഹത്തായിരുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണെന്നതിൽ നമുക്ക് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല യാതൊരു സംശയവുമില്ല അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ ജീവിച്ച് മരിക്കാനുള്ള തോഫിയത്ത് നമുക്കും നമ്മുടെ പരമ്പരയ്ക്കും അള്ളാഹു അത്ര പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആരൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ പേര് വിതിരിച്ചു പോയെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല അവർക്കൊക്കെ ഇതായത്തിന് മാർഗം തുറന്നു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി കൊടുത്തു ആ ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ഹുന കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ഹുന ഷംസുലമയും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ വളരെ റാഹത്തോടുകൂടെ ഈ മഹത്തായിരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉടലെടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം പിന്നീട് അത് ശക്തി പ്രാപിച്ചു വരികയും തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി
മറുവിഭാഗം സമസ്തയുടെ പേരിൽ മറ്റൊരു പ്രസിഡന്റ് മറ്റൊരു സെക്രട്ടറി തെരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് തീർത്തും അത് ഒരു അകമ്പാട് തന്നെയാണ് അതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഉത്ഭവവും ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും അടവാണ് മര്യാദയാണ് ആ അടവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സംഭവിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുൻകാല ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഹന്മാരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ കന്യത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരെ പോലത്തെ സൂക്ഷ്മാലുക്കളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ വിനീതനായിരിക്കുന്ന എനിക്ക് കന്യത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരെ കാണാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ പ്രഭാഷണത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൾ സമദ് പൂക്കോട്ടൊരു സാഹിബിനെ പോലത്ത നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ പ്രസംഗിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് കലാമത്തുകളും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ സൂക്ഷ്മതയും ഒരു പക്ഷെ പ്രസംഗിച്ച് പരിചയം കേട്ട് പരിചയമുള്ളവരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാനുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ എൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ഹുന മടവൂർ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ സി എം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ മടവൂരിലെ മഹത്താലിക്കുന്ന പള്ളി ദിവസിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ആ ദിവസിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന്റെ അവസാന കാലത്ത് അവസാന തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് രാജ് ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയപുരയുടെ ഒഫാത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന്റെ അവസാന കാലത്ത് എനിക്ക് പതിനാല് വയസ്സ് പ്രായമാണ് എന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗുരുവര്യർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ഹുന ഫലീദ് മുസ്ലിയാർ അവരാളാണ് നൂറ്റി നൂറ്റി ചില്ലാന വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന മഹത്താരിക്കുന്ന ദിവസിൽ നിന്ന് ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ചയും പരിസരത്തുള്ള മുഴുവൻ പള്ളിയിലേക്കും വയലിന് പോകണമെന്ന നിർബന്ധമായ ഒരു ശാഖം പഠിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഒന്നരായിരം ഗുരുവര്യർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിനീതനായിരിക്കുന്ന ഞാൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ കൊച്ചുകുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പല ഭാഗത്തേക്കും വയലിന് പുറപ്പെടുകൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്വാഭാവികമായ നമ്മുടെ ഒരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഞാൻ മാവൂരിൽ ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുകയാണ് മാവൂര് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ അടുത്തുള്ള പള്ളിയിൽ ഞാൻ വയലിന് ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്കുള്ള പള്ളിയിൽ ഞാൻ വയലിന് ബുക്ക് ചെയ്തു ആ ബുക്ക് ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന ദിവസം എനിക്ക് സ്വന്തമായി മാവൂരിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ അത്രയും ചെറിയ കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദിവസിൽ ഒരു അല്പം മുതിർന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥി പായൂരക്കാരനായ ബഷീർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ ഇന്നും അദ്ദേഹത്തെ മറന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു ഭാഗത്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രയത്തോടുകൂടെ കാരണം അല്പം പൊക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രയത്തോടുകൂടെ ഞാൻ ആ പള്ളിയിൽ എത്തി അലഹമില്ല വയറ് പറഞ്ഞു അന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു തുച്ഛമായ സംഖ്യ എന്തോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ആ സംഖ്യയുമായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലൊരു ആശയം വരികയാണ് ഒരു ആശയം മനസ്സിൽ വിട്ടിച്ചു വന്നു ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കന്യത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ബഷീർ മുസ്ലിയാരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് പോരാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ അദ്ദേഹം അന്ന് അത്ര സംഘടനാപരമായി സ്പിരിറ്റൽ ആകുന്നില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ പോരാൻ തയ്യാറാണ് കാരണം പായൂര് ഇന്ന് പോയ കടന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഏതാണ്ട് വായക്കാലെത്തും അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ പരിചയമുണ്ട് ആ സ്ഥലം അങ്ങനെ സുബാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്താരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇന്നുള്ളത് പോലത്തെ തൊയലോ മറ്റൊന്നുമല്ലാത്ത പായ കെട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു യാത്ര ഞാനത് ആലോചിക്കുകയാണ് അത് ഓർത്തു പോവുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പോയുടെ അത്ര കടന്നതിന് ശേഷം ഒരല്പം നടന്നു നീങ്ങി ഒരു പെട്ടിക്കടയിൽ നിന്ന് ഏതാനും പഴം അല്പം വാങ്ങി കൈ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നരാ ശേഖുനയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ഒന്നരാ ശേഖുനയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവൻ അതാ ചുരുണ്ട് ഒരു തട്ടിൽ ചുമരിനോട് ചാരിക്കൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ് മുഖം ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കാതെ അങ്ങോട്ട് മുഖം തിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെന്നുകൊണ്ട് കുറക്കെ സലാം പറഞ്ഞു സലാം പറഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു സഹോദരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ ആദ്യം സലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നും രാഷ്ട്രീയ കുറെ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഒരു അല്പം ഉറക്കനെ പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അല്പം ഉറക്കനെ സലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ സലാം മടക്കി മടക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നും രാഷ്ട്രീയ കുറെ ചോദിച്ചു ആരാണത് എന്ന് ചോദിച്ചു ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു മറുപടി മടവൂരിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മുത്താല്യ നിങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് മടവൂരെന്ന് ചോദിച്ചു അത് പറഞ്ഞു ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയ മടവൂര
വീണ്ടും ചോദിച്ച സമയത്ത് സഹോദരൻ പറഞ്ഞു ഇനി ചോദിച്ചതിനെ ചോദിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കും നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടെ അലഹമില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് പത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ വന്യരാശയെ കൊണ്ട് ദ്വാജീപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നത് ഒരു വലിയ മഹാഭാഗ്യം തന്നെയാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു ഭാഗ്യം ഈ ദിനായി തനിക്ക് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അവരുടെ ഒക്കെ തമിഴിലായി ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ തോഫീക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് പൊന്നരാശുന ഒഫാത്തായി എന്നുള്ള വാർത്ത നമ്മൾ കേട്ടത് അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ കാണാനുണ്ടായ ഒരു ഭാഗ്യം അതിലൊക്കെ ഒരു സബമായിരുന്നു എന്ന് അഥവാ നമ്മൾ മഹാന്മാരെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടല്ലാതെ മരിക്കുകയില്ല എന്നതിന്റെ ഒരു തെളിവാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു എനിക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖുന തൃപ്പണിച്ച് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാര് ബഹുമാനപ്പെട്ട അവരുടെ മഹാനവരുടെ തമിഴ് മല്ലാവുന്ന സ്വർഗ്ഗൂന്തമായി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരോടൊപ്പം നമ്മയും മല്ലാവുന്നവരുടെ സുഖവും സുഖത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ദിവസൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പല ആളുകളും പല രൂപത്തിൽ എന്നോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് എൻ്റെ സഹോദരൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് നീയൊന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട അടിയിലേക്ക് പോകരുത് പോയാൽ ചിലപ്പം വലിയെടുത്ത് ആറ്റുപിടും കാരണം അണ്ടകം മനസ്സ് കണ്ടിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം കൊച്ചു കുട്ടികളല്ലേ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആരായിരിക്കും ഈ മഹാൻ ആരായിരിക്കും ഇദ്ദേഹം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ മാസങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി എന്റെ ദിവസ പഠനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പട്ടിക്കാട് ജാമിയ നൂറിയ അറബി കോളേജിൽ സെനത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കൊണ്ട് സെനത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കൊണ്ട് ആ അസറിന്റെ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബുദ്ദീൻ അറിയിൽ നിന്ന് കറുത്ത കോട്ട് വാങ്ങി ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരല്പം ആളുകൾ വേദിയിലൊക്കെ തിരക്കും ബഹളവും കൂട്ടുന്നതായിട്ട് കണ്ടപ്പോ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാൻ വേണ്ടി വെളുത്ത നിലയിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അതാ വാഹനം ഒരു വാഹനം അതാ ഗേറ്റ് കടന്നു വരികയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ആ വാഹനത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് ചീറിപ്പാൻ എടുക്കുന്നു വളരെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വട്ടം കൂടി നിന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരോട് ചോദിച്ചു ആരാണ് അത് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട തൃപ്പണി ചുസ്താദാണ് സുബഹാന മഞ്ചല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ കാണും മുൻ സീറ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട സീത് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ എവിടെയാണ് തങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു തങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ തങ്ങൾ മുകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് സനതി വിതരണം ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ കോണി ആ കോണിയുടെ ജാമ്യയുടെ കോണി പണി താണ്ടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മുകളിലെ നിലയിലേക്ക് വന്നു മുകളിലേക്ക് നിലയിൽ വന്നുകൊണ്ട് വരാണ്ടയിൽ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ ആ സമ്മേളനത്തിന്റെ നഗരികൾ മുഴുവനും അദ്ദേഹം വീക്ഷിച്ചു കാണുകയാണ് അദ്ദേഹം നോക്കിക്കാണുകയാണ് അതിനുശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖ് ഹുനാഹാൻ കുറിച്ച് ഉസ്താദിനെ പോലത്തെ നമ്മുടെ മഷായകന്മാരായിരിക്കും ഉസ്താദന്മാർ പറഞ്ഞു ആരും തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാതെ സനത് വാങ്ങി പുറത്തു പോകുന്ന കുട്ടികൾ മുസാഫാത്ത് ചെയ്ത് കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കൂടെ സനത് വാങ്ങിയ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ അനുഭവം ഉണ്ടാവും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വരാന്തിയിൽ ഇരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആ കോട്ടും വാങ്ങി പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വരാന്തിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഷെയ്ഖുനെ കാണുന്നു സലാം പറയുന്നു ദുഹാൻ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടുന്ന് ഒന്നോ രണ്ട് പദങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഹൈറാക്കട്ടെ എന്ന രൂപത്തിൽ ദുഹാൻ ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ വേഗം പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ആരൊക്കെയാണോ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചത് എങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാൻ അള്ളാഹു സുബാന ഹോത്തിന് ഭാഗ്യം നൽകുമെന്നതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല നമുക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറുവാളൂർ ഹൈദ്രോസ് മുസ്ലിയാര് ചെറുവാളൂർ ഹൈദ്രോസ് മുസ്ലിയാരെ സംബന്ധിച്ച് വിനീതനായിരിക്കുന്ന ഞാൻ വിദേശത്തേക്ക് വന്നപ്പോ ഒരുപാട് വേദികൾ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു കേട്ടിരുന്നു പറയുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും പറയുമ്പോ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഒന്ന് രാഷേഖുന മടവൂരിൽ നിന്ന് ദിവസം നിർത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് എന്റെ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖുന ഫരീദ് മുസ്ലിയർ അവരുകൾ പോകുന്നത് ചെമ്മാട്ടേക്കാണ് ആ ചെമ്മാട് ദിവസം നടത്താൻ വേണ
ഖുറാൻ സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരികയും നമ്മുടെ മഹത്താരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ദീർഘനേരം ദുരാ ചെയ്യുകയും ആ ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുകയും അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് അന്ന് ഭക്ഷണം നൽകിയത് പിന്നെ ദുരാരിക്കുന്ന എന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഒരുപാട് സമയം കൂട്ടി കഴിച്ചു കൂട്ടി ദുരാ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ വലിയ റാഹത്തും സന്തോഷവുമായി അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടതിന് ഹൊഫാക്കായതിന് ശേഷം പിന്നെ ദുരാരിക്കുന്ന ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ടു പോയി കാരണം ആ വീഡിയോസ് ഇന്നും നമ്മുടെ ഒക്കെ ഫോണിൽ നിലകൊള്ളുകയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് മഹാന്മാര് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുമെന്ന് ഒരിക്കലും തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും ഒരു സമാധാനമുള്ളത് ഹയാത്ത് കാലത്ത് അവരൊക്കെ സമ്പർക്കം പുലർത്താനും അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഉള്ള പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയുള്ളൂ എന്നുള്ള സന്തോഷമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ പഷായിക്കന്മാരായിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയ ശംസുലിമയും കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരും ഒക്കെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തങ്ങളുടെ ജിമ്മേത്തുലക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രയത്നങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം പ്രയാസം സഹിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മുറി മറുവിഭാഗം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖുന ഷംസുലിമയും കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തും പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തും തുടരുന്ന സമയത്താണ് സമസ്തയിൽ മൂന്ന് ഭിന്നിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യത്തെ ഭിന്നിപ്പ് തമിഴ് ജമാത്തുമായി ഉണ്ടായി അത് വലിയ പ്രയാസമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ അത് അങ്ങനെ അതിന്റെ വഴിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവുകയും അത് അങ്ങോട്ട് കെട്ടടങ്ങുകയും ചെയ്തു രണ്ടാമത് പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് മൈക്കിൽ കുത്തുമ്പ വേണോ വേണ്ടെന്നൊരു സമിതി തർക്കമുണ്ടായി സദക്കുത്തുള്ള മുസ്ലിയാര് സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നാല് രൂപത്തിലുള്ള സംസാരം ഉണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയായി ഇമനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു വിഷയം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ അത് സമസ്തയുമായി കൊണ്ട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താധാരയുമായി അദ്ദേഹം മറുഭാഗത്തേക്ക് പോയി മാത്രമല്ല സമസ്തയ്ക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവും അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായില്ല മൂന്നാമത്തൊരു പ്ലർപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാന്തപുരം എ പി എഫ് ബക്കർ മുസ്ലിയാരെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ മുസീബത്താണ് അത് സമസ്തക്ക് വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് മാത്രമല്ല പോലീസിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനോടുകൂടെ പോലീസിന്റെ അകമ്പടിയോടുകൂടെ സമസ്ത സമസ്ത യോഗം കൂടിയപ്പോ നമ്മുടെ മഹാന്മാരമാരായിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ വീട്ടിലേക്ക് പോലീസിന്റെ അകമ്പടിയോടുകൂടെ കൊണ്ടുപോവേണ്ട ഒരു ചരിത്രം സമസ്തക്കുണ്ടായെങ്കിൽ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്മിയ തുടരമേടി സെക്കൻഡ് സ്ഥാനത്ത് ഷേഖുന ഷംസുലിമ തുടരുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയ അഹമ്മദ് മുസ്ലിയ തുടരുമ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രയാസങ്ങളാണ് അതിനുശേഷം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ രണ്ട് മഹാൻ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും സമസ്തക്ക് യാതൊരു പോരലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു സുബാന ഇതിന്റെ ഇസ്സത്തിന് ക്രിയാമത്ത് നാളെ തീരുമാനാവട്ടെ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി കൊടുത്തു ആ ചെയ്യുകയാണ് ബഹുമാനികളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖുന ശംസുലമായി ഒരുപാട് തെരീക്കത്തിന്റെ മഷായകന്മാരിൽ നിന്ന് തെരീക്കത്ത് വാങ്ങിയ വലിയൊരു മുറമ്പിയ ഷേഖാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരിൽ നമ്മൾ എന്നും ഫാത്തി ഓതുന്നു എങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ എനിക്ക് എടുത്തു വെക്കാനുണ്ട് സ്വന്തം അനുഭവങ്ങൾ പറയുമ്പോ അതാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ എന്റെ മക്കൾ വരെ പറയാറുണ്ട് ഒരു പരീക്ഷ നടക്കുന്ന സമയത്ത് മദ്രസയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലോ ഒരു പരീക്ഷ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോ അതിനെ ഒരു പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉത്തരം കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഷേഖുന ശംസുലമിന് മേൽ ഫാത്തി പോകുകയാണ് എന്റെ മൂത്തു മോട് പറയാറുണ്ട് ഷേഖുനായിട്ട് ഫാത്തി പോകുന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ നിസ്പ്രയാസം അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷാമഗരിപ്പിന്റെ ഇടയിൽ മഹാന്മാരുടെ മേൽ ഫാത്തി ഓതിക്കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു ഇൽമും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്കും മുതിരത്തി എഴുത് എന്നുള്ള മുന്നോട്ട് വരരുത് എന്നുള്ള ഒരു താക്കീതും ഒരു ഉപദേശവും നമ്മൾ നൽകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പരമ്പര അത് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പരമ്പര ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്മിയ തുടരുമേലായിക്കൊണ്ട് അടിയുറച്ചവർക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഷേഖുനെ സംബന്ധിച്ചവർക്ക് അറിയില്ല ഷേഖുനയുടെ ഫലായിൽ അവർക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് കോപ്രായുധങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കങ്കെട്ടുകളും മായാചാരങ്ങളും
ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി വീട് ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പരിചയമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങളെയും പരിചയമില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് ആളുകൾ കയറി രണ്ടു മൂന്ന് ആള് കയറിയതിനു ശേഷം വാഹനം പുറപ്പെടുന്നപ്പോ സുബാനല്ല ഞാൻ ഈ വിഷയം നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു കരാമത്തായി കൊണ്ടും ഒരു തെളിവായി കൊണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വണ്ടിയിൽ കയറി കോറം തേഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹയർ ഉണ്ടാവണം ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയ പുനഃസംസ്കരണ പേരിൽ നമുക്കൊരു ഫാറ്റ് ഓതി പുറപ്പെടാമെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് റാഫി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന എന്റെ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ ഡേറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ ഇനി എങ്ങനെ ഡേറ്റ് കിട്ടാനാ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ശേഷമുള്ള ഡേറ്റ് ഏതാച്ചാൽ നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാതെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെ ഷേഖുന ഷംസുലമയുടെ പേരിൽ ഫാത്തി ഹോദി ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു ഒന്ന് രാജസ്ഥാനിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ വരുന്ന ഫെബ്രുവരിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കണം ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഏത് ഡേറ്റ് കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒഴിവുള്ള ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും വ്യാഴം വെള്ളി ദിവസങ്ങളിലാണ് അത് ഏതായിരുന്നാലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ ഫുൾ ആളിലാണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡേറ്റ് തരാൻ സാധ്യമില്ല അസറിന് ശേഷമാണോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം മകരവിന് ശേഷമാണോ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദൂറിന് ശേഷമാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇഷാൻ സ്കാനം കഴിഞ്ഞ് എട്ട് മണിക്കുള്ള പരിപാടി അതൊരിക്കലും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു വളരെ നിരാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏതാനും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അവിടെ നിന്നപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം തോണിൽ ഇങ്ങനെ തോണ്ടി 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 തോണ്ടിയിരുന്നതിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു ഒരു പിന്നെ കൺഫേം ആകാത്തൊരു പരിപാടി കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചു നോക്കിയ വിവരം പറയാന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അത് എവിടെയാണ് പരിപാടി മുണ്ടക്കോട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പിന്നെ ജിഫ്റ്റി മുത്തുകോട്ടാണ് നാട്ടിലാണ് ജിഫ്റ്റി മുത്തുകോട്ടാണ് നാട്ടിൽ മുണ്ടക്കോളത്ത് ഒരു പരിപാടിക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ ആ ഫെബ്രുവരി ബുക്ക് ചെയ്ത് ആ ഫൈസിയുടെ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് വിളിച്ചു ആ സമയത്ത് തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കൺഫേം ആക്കി ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ കൺഫേം പിന്നെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താ എനിക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തരണം വിദൂരത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊരു മറുപടി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറു ഹോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടെ വളരെ ഒരിക്കലും തന്നെ ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയപ്പുലയുടെ മേൽ ഫാത്തി ഓതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ നമ്മുടെ കാര്യം സലാമത്താവുമെന്ന ഉത്തമ വിശ്വാസമുള്ള ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉറച്ചു നിന്നപ്പോഴാണ് മറുപോളം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ഈ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ആ പ്രശ്നം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല അത് മറ്റൊരു സമയത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കാമെന്നാണ് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയോ ഒരു ഭാഗ്യം തെളിയിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഫെബ്രുവരി പതിനാലാം തീയതി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഡേറ്റ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫെബ്രുവരി പതിനാലാം തീയതി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡേറ്റ് തന്നു അള്ളാഹു സുബാന ആയുരാരോഗ്യത്തോടുകൂടെ ആ പരിപാടി സംബന്ധിക്കാണ് തോഫിയും പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം മുന്നിൽ വെക്കുമ്പോഴും അത് നല്ല കാര്യമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ ആ ഉദ്ദേശം നടക്കാൻ ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയപ്പുലം വേണ്ടി നമ്മൾ ഫാത്തി ഓതിയാൽ മതി എന്നാൽ ആ കാര്യം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല കാരണം വന്ന് രാഷ്ട്രീയപ്പുലവിന്റെ പേരിലുള്ള ശംസുരളമായ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ എന്തിനാ ഞങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കബീർ വാക്യമേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നോഷാദ് വാക്യമേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ജലീർ റഹ്മാൻ വാണി എന്നൊരു സംസ്ഥാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹവും ഞങ്ങളുടെ യുവാക്കളുടെ താല്പര്യവും ഇദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഡേറ്റ് കിട്ടില്ലാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് അയക്കേണ്ട ഭാഗത്തേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ റിസൾട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ